হ্যালো বন্ধুরা কেমন আছো আজকে আমরা ইংরেজির নবম বর্ণ আই শিখব এর আগে আমরা কি শিখছি এ বি সি ডি ই এফ জি এইচ আজকে শিখব আই আমার সাথে বলো আই আবার বলো আই আবার বলো আই আবার বলো আই দেখো এটা কেমন দেখতে এটা হচ্ছে আমাদের ক্যাপিটাল লেটার আই তাহলে ছোট হাতের লেটার কিরকম দেখতে এই দেখো ওকে দিস ইস স্মল লেটার আই ওকে আমার সাথে বলো আই 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 ওকে তাহলে আই দিয়ে কি কি শব্দ গঠন করা যায় আমরা পড়ব হ্যাঁ আই আই ফর আইসক্রিম আই ফর আইসক্রিম দেখো আইসক্রিম দেখতে কেমন আমরা তো সবাই চিনি আইসক্রিম ওকে দেখো আইসক্রিম আই ফর আইসক্রিম আই সিই আইস সি আর ই এম ক্রিম আইসক্রিম আই সি ই আইস সি আর ই এম ক্রিম আইসক্রিম এই যে দেখো আইসক্রিম একটু বড় করে দেখো আইসক্রিম ওকে আই দি আর কি কি শব্দ হয় আই ফর আইডিয়া আই ফর আইডিয়া আই ফর আইডিয়া আই ডি ই এ আইডিয়া আই ডি ই এ আইডিয়া আই ডি ই এ আইডিয়া আইডিয়া শব্দে বাংলা শব্দ অর্থ কি ধারণা আইডিয়া অর্থ হচ্ছে কা ধারণা ওকে তারপরে আইডিয়া ধারণা মানে আমরা কেমন ভাবে চিন্তা করি ধারণা বা চিন্তা আমরা কিভাবে চিন্তা করি দেখো কিভাবে এইভাবে আমরা চিন্তা করি ওকে কিন্তু ছবিটা মনে রাখবা যার থেকে আইডিয়া শব্দের অর্থটা তোমরা মনে রাখতে পারো ওকে আই দি আর কি শব্দ গ্রহণ করা যায় আই ফর ইঙ্ক আই ফর ইঙ্ক আই ফর ইঙ্ক আই এন কে ইঙ্ক I N K ink ink মানে শব্দের বাংলা অর্থ কালি আমরা কলম দিয়ে যে কালি লিখি যে দাগ উঠে সেটা হচ্ছে কালি কলমের কালি হ্যাঁ ইঙ্ক মানে কালি ইঙ্ক মানে কালি ওকে দেখো কালি দেখতে কেমন হ্যাঁ তোমরা ছবিটা খেয়াল রাখবা তারপরে আই দিয়ে আর কি কি শব্দ হয় আই ফর ইনসেক্ট আই ফর ইনসেক্ট আই ফর ইনসেক্ট ইনসেক্ট শব্দের বাংলা অর্থ কি পোকামাকড় হ্যাঁ যেমন মশা আরশোলা হ্যাঁ মাসি এগুলো একটা পোকামাকড় ঠিক আছে তাহলে দেখো আর কি কি রকম কয়েকটা পোকা মাকড় ছবি দেখো একটু বড় করে দেখো তাহলে বুঝছ তোমরা আমরা শিখলাম কি ইংরেজি বর্ণমালা নবম বর্ণ আয় বড় হাতের আয় ছোট হাতের আয় কিভাবে কিরকম দেখতে শিখলাম তারপরে আই দিয়ে কয়েকটা চারটি শব্দ শিখলাম আই ফর আইসক্রিম আই ফর আইডিয়া বা ধারণা আই ফর ইঙ্ক মানে কালি আই ফর ইনসেক্ট মানে পোকামাকড় ওকে তাহলে দেখো আইটা কিভাবে লিখতে হয় আইটা লেখার জন্য আমাদের প্রথমে আমরা 
উপর থেকে একটা সরল করে সোজা করে নিচের দিকে টান দেব তারপরে উপরের মাথায় একটা ভূমির সমান্তরাল একটা ছোট একটা দাগ দিব নিচের মাথায় একটা সেম ভাবে ভূমির সমান্তরাল করে আরেকটা দাগ দেব ওকে তাহলে আমাদের কি হয়ে গেল আই হয়ে গেল ট্রাই ইট अगेन আমরা উপর থেকে দাগ দিলাম উপরের মাথায় একটা ভূমির সমান্তরাল করে দাগ দিলাম তারপরে নিচের দিকে একটা ভূমির সমান্তরাল দাগ দিলাম ওকে তারপরে তিন নম্বর এক্সারসাইজটা তোমরা করবা বাসায় ওকে তারপরে ছোট হাতের আই লেখার জন্য কি করব বড় হাতের অক্ষর লেখার জন্য যতটুকু আমি সুজে দাগ দিয়েছিলাম তার অর্ধেক দাগ আমি দেব হ্যাঁ এইখান থেকে অর্ধেক দাগ দিলাম আর মাথার উপরে একটা ফোঁটা দিয়ে দিলাম ওকে আবার দেখো আমি একদম সোজা একটা টান দেব তারপর মাথার উপরে একটা ফোঁটা দেব ওকে তিন নাম্বারটা তোমরা এক্সারসাইজ করো ওকে তাহলে ভালো থাকো আমরা সামনে আরেকটা অক্ষর নিয়ে আসবো অক্ষর দিয়ে কি কি শব্দ হয় এবং কিভাবে লিখতে হয় আমরা শিখবো সে পর্যন্ত ভালো থাকো আল্লাহ হাফেজ